రేపు ఖగోళంలో వలయాకార సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది మన దేశంలో సురత్ఘర్ సిర్సా ప్రాంతాల్లో పూర్తి వలయాకారంలో సూర్యగ్రహణం కనిపిస్తుందని ప్లానెటరీ సొసైటీ సైంటిస్ట్ రఘునందన్ తెలిపారు విశ్వవ్యాప్తంగా ఉదయం తొమ్మిది గంటల యాభై ఆరు నిమిషాల నుండి రెండు గంటల ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాల మధ్య వీక్షించవచ్చని చెప్తున్నారు ఇక తెలంగాణలో యాభై ఒక్క శాతం మేర అర్ధ చంద్రాకారంలో సూర్యగ్రహణం కనిపిస్తుందంటున్న ప్లానెటరీ సొసైటీ డైరెక్టర్ రఘునందన్తో మా ప్రతినిధి నాగరాజు ఫేస్ టు ఫేస్ రేపు ఖగోళంలో మరో అద్భుత సంఘటన జరగబోతుంది వలయాకార సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతుంది అసలు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో కనిపించబోతుందో ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి శాస్త్రవేత్త రఘునందన్ గారు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి సార్ ఎక్కడెక్కడ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతుంది ఇది ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఇది ఈ యొక్క గ్రహణం మనకు వలయాకార సూర్యగ్రహణంగా మనకి సంభవిస్తుందండి ఇది విశ్వవ్యాప్తంగా ఎన్నో ప్రాంతాల్లో మనకు సంభవిస్తుంది అంటే ఇలా ఆఫ్రికా నుంచి మిడిల్ ఈస్ట్ తర్వాత పాకిస్తాన్ ఇండియా చైనా తైవాన్ ఇలా మనకి ఇన్ని ప్రదేశాల్లో ఉంటుంది అయితే ఇది వలయాకార సూర్యగ్రహణం మనం పిలుస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి సూర్యుడు పూర్తిగా ఇది కప్పి కప్పిపడకుండా ఉండా మీకు ఒక రింగ్ లాగా మనకి సూర్యుడు మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే ఇది ఈ రింగ్ లాగా ఈ వలయం లాగా కనపడడం అనేది కేవలం నార్త్ ఇండియాలో కొన్ని ప్లేసెస్లోనే మీకు సంభవిస్తుంది కాకపోతే దేశవ్యాప్తంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది పాక్షికంగా కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే మన రాష్ట్రం వరకు వచ్చేసినట్లయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే సుమారుగా యాభై ఒకటి పర్సెంట్ సూర్యుడు మనకి కప్పి ఉన్నట్టుగా మనకి రేపు సంభవిస్తుంది ఒకసారి మనం టైమింగ్స్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే విశ్వవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క గ్రహణం మనకి తొమ్మిది గంటల పదహారు నిమిషాలను మొదలుకొని మూడు గంటల నాలుగు నిమిషాల వరకు ఉంటుందండి అదేవిధంగా మన భారతదేశం వరకు వచ్చినట్లయితే తొమ్మిది గంటల యాభై ఆరు నిమిషాల నుంచి రెండు గంటల ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు ఈ భారతదేశంలో ఇది సంభవిస్తుంది ఇందులో ముఖ్యంగా ఏమవుతుందంటే మీకు పన్నెండు పన్నెండు గంటల పది నిమిషాలకి గ్రేటెస్ట్ ఎక్లిప్స్ అంటుంది అనమాట ఆ టైంలో మీకు అత్యధికంగా ఉంటుంది సో దాని తర్వాత అంటే పన్నెండు గంటల పది నిమిషాల వరకు ఇది కప్పేస్తున్నట్టుగా దాని తర్వాత విడుస్తున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట సో మొత్తానికి ఈ గ్రహణము ఎట్లాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనం దీన్ని గమనించవచ్చు అంటే దీనికి సోలార్ ఫిల్టర్స్తో మీరు చూడవచ్చు లేదా ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఇలా ఒక పేపర్ని ఇలా మీరు తీసుకొని గోడ మీద ఇలా అంటే దానికి ఒక హోల్ వేసేసి సూర్యుడి వెలుగు అందులో నుంచి వెళ్ళి గోడ మీద పడేలాగా మీరు చూసుకోవాలి ఆ బింబంని మీరు స్టడీ చేయాలి సో ఇలా చూడడం వల్ల ఏదో అవుతుందని లేదంటే భూకంపాలు వస్తాయని లేకపోతే యుగమే అంతం అవుతుందని చెప్పి కొంతమంది ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఈవెన్ కరోనా కూడా అంతం ఇస్తుందని చెప్తున్నారు ఇదంతా కూడా అశాస్త్రీయము దాన్ని ఎట్టి ఎట్టి పరిస్థితి అని నమ్మకండి ఎట్లాంటి భయాందులకు గురి కాకుండా దీన్ని ఒక మామూలు ఖగోళ సంఘటనగానే దీన్ని తీసుకోండి అంటే ఈ గ్రహణ సమయంలో యూవీ కిరణాల లాంటివి బయటికి రావడం దాని ద్వారా మరింత ప్రమాదకరమని కూడా చెప్తున్నారు ఎలాంటి జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి మీరు బయటికి రావడం వల్ల అంటే మామూలు రోజులు ఎలా ఉంటుందో ఈ ఇది కూడా అలా అలానే తీసుకోండి కాకపోతే ఇలా రావడం వల్ల ఏదో అవుతుంది కిరణ పడ్డం వల్ల ఏమవుతుందని చెప్పేసి ఏదైతుందో కంప్లీట్గా అది అవాస్తవం అది సైంటిఫిక్ ఎక్కడ చెప్పలేదు ఇంకా చెప్పాలి అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఈరోజు కరోనా వచ్చింది దాని గురించి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఐసీఎంఆర్ ఎన్నో సంస్థలు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు చెప్తా ఉన్నారు మరి ఎప్పుడైనా సరే చరిత్రలో బొల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఐసీ మన భారత ప్రభుత్వం ఉన్న సంస్థలకు ఎప్పుడైనా చెప్పారా గర్భిణీ స్త్రీలు బయటికి రావద్దు కదలకుండా మెదలకుండా ఉండాలి సో ఇవన్నీ కూడా అశాస్త్రమైన వాదనలు వీటిని మనం పట్టించుకోవద్దు అనేదే మా విజ్ఞప్తి హైదరాబాద్లో ఎలా ఉండబోతుంది సో హైదరాబాద్లో ఇది మనము సూర్యుడు సగం వరకు మీకు కవర్ అయినట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ నార్త్ ఇండియా వెళ్తేనేమో మీకు వలయం లాగా కనిపిస్తుంది అన్నాం కదా రింగ్లో సో ఆ ప్రాంతం నుంచి ఎంత ఎంత దూరం ఉంటే అంతంత మనకు పర్సెంటేజ్ తగ్గుతుంది అనమాట సో మొత్తానికి హైదరాబాద్లో ఒక అర్ధ చంద్రుడు లాగా మనకి అంటే రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా అర్ధ చంద్రుడు లాగా ఈ సూర్యుడు రేపు సూర్యుడు అర్ధ చంద్రుడు లాగా కనిపిస్తుంది మనకు ఆకాశంలో ఇది ప్లానిటరీ సొసైటీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రఘునందన్ గారు చెప్తున్నారు మొత్తం మీద రేపు వలయాకారంలో సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతుంది ఇది తొమ్మిది గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలకు స్టార్ట్ అయ్యి ఒకటి గంటల వరకు ఉండబోతుంది హైదరాబాద్లో అర్ధ చంద్రాకారంలో ఉండబోతున్నట్టు కూడా వారు చెప్తున్నారు దీని ద్వారా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని కూడా వారు చెప్తున్న పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ సాయితో నారా తెచ్చి